É Tiago teve em São Januário ontem tanta coisa pra falar desse jogo. Em São Januário ontem, Diogo Castro não comemorava, tinha seis semanas, dez semanas. Fez até churrasco lá em cara aí ontem. Tá com muito, né, Dioguinho? Tô sabendo. Foi a São Januário e conta pra gente como é que foi o massacre do Vasco em cima do CRB, que não perdia quantos jogos, Slavim? Nove jogos. Nove jogos sem perder, tava o CRB. Caiu no São Januário. Como é que é o sapão, não? Caldeirão. Caldeirão. Caiu no Caldeirão. Caldeirão ferveu. Vapo. Vamos ver. Já eram três partidas sem vitória. Técnico recém-demitido, interino no comando, mas é como diz a música, o sentimento não para. Dentro de campo, a resposta. E olha que nem demorou. No primeiro ataque, 1 a 0 Vasco. Detalhe para a primeira bola na rede do jogo foi a aulinha de matemática. Até a última rodada, Andrei vestia a camisa 16. Agora, passou a usar o número 8. Marcou aos 4 minutos. E esse era, até então, o segundo gol como jogador profissional. Calcularam? É, eu acho que, que eu só tenho a agradecer a Deus por, pelo momento que eu estou vivendo. Em relação à matemática, preciso melhorar um pouquinho. <risos> Mas não era só o menino que estava inspirado. Peck também distribuiu assistências. Nenê e Raniel não souberam aproveitar. Sobre o CRB, teve sim frio na barriga vascaína. Após contra-ataque, Anselmo Ramon balançou a rede. Mas com a checagem do lance, a arbitragem flagrou o impedimento. Susto que o Vasco soube responder com agilidade. Agora sem muita matemática. A não ser para dobrar o placar, né Raniel? 2 a 0. No segundo tempo, mais pressão Cruz Maltina. Léo Matos, por pouco, não ampliou. Mas a noite tinha dono, com direito à caneta, para assinar a autoria. E quando o Raniel foi desarmado, ele estava lá de novo. Mais uma vez Andrei. E contando, agora o terceiro da carreira. 3 a 0 Vasco. Achou pouco? Calma. Na sala de aula do Andrei, tem mais menino bom de bola. Apenas 17 anos, o segundo jogo como profissional. E claro, a primeira bola na rede. Inesquecível, 4 a 0 Vasco. Mas a festa não ficou só para o time. Emílio Faro, que voltou a comandar a equipe, também foi lembrado. Com a vitória, o Vasco reassume a vice-liderança. Agora o time volta a campo domingo contra a Chapecoense, também em São Januário. E já que o assunto é matemática, que venham os próximos três pontos. É, rapaz, o Thiago tava feliz, né? É, Foi brilhou, Janu... brilhou. Brilhou, fez VTzinho com quadro, é, inovou. Aula de matemática. A Band comprou um pacote tecnológico de 28 milhões de reais em Massachusetts, <risos> lá, em, lá em Boston, em Harvard. Thiago já usou, fez um curso de 12 horas, aprendeu. É, tá aqui, tá rindo à toa aqui. Se tivesse canal, eu ia botar ele aqui pra fazer essa conta sem o, o pacote é. gráfico, ele ia, ia quebrar na conta. Antônio Carlos... O Flamengo teve o Paulo Souza, né? O professor Sim. Pardal. Botou telão, botou presidente na lateral, lateral dirigindo o carro, mudou tudo. O Mauricinho não. O Mauricinho tentou fazer algumas modificações no Vasco. O time parou de render. O Emílio, que tinha subido interinamente, a gente falou na abertura, dois jogos, duas vitórias, saiu, veio o Maurício, não deu certo, caiu. Emílio voltou, como diria o nosso poeta Carlos Alberto, que você conhece bem. Calcinha na gaveta de calcinha, cueca na gaveta de cueca, pijama na gaveta de pijama. 4x0 o Vasco no time que não perdia nove jogos. E a torcida pediu pra ficar, agora fica. Não tem jeito. Não tem como, como ir contra os caras. Mas você acha que vale ficar? Ele não, não é treinador. Eu, é, eu acho que vale, vale a pena botar mais, aí, mais uns, uns dois ou três jogos pra, pra firmar, né? Se conseguir as vitórias, é claro que pega a confiança do, do torcedor, pega a confiança da diretoria. E pode ser assim que, que vem aí os jogadores também, né? Se os jogadores gostam dele, já é 50% do caminho. Eu acho que o Antônio Castro tocou num ponto... Assim, primordial, porque a gente, como, quando vai ao Vasco, né, a gente tem ali acesso a 15, 20 minutos do início do treino. Aquele aquecimento, famoso aquecimento. E o Emílio, desde a época do Zé Ricardo, é um cara muito querido. Dá pra ver todo mundo brincando com ele, ele vem falar com todo mundo, todo mundo parece que tem uma ótima relação com ele. E pra mim, um outro fator importantíssimo, o uso da base. Ontem, Marlon, Egnaldo 
cada vez mais jovens, a gente vê... Figueiredo. Que, não, o Andrei, o próprio Andrei, Peck. Então, assim, são Mini garotos... Carlos Alberto. São, é, exato, o Juninho. São garotos criados no Vasco e que o Emílio, assim como o Zé Ricardo, sabe usar muito bem. Ontem o Egnaldo... Pô, maravilhosa a imagem dele chorando depois do gol. 17 anos. Um garoto que, ó, a torcida já tá pedindo há muito tempo. E tomara, tomara que esse tenha sido só o início para essa garotada que é muito boa do Vasco. Essa geração do Sub-17 do Vasco é, é bem chatinha. Eu conheço o Emílio desde 92. Eu tinha 9 anos, eu fui pro futsal do Flamengo, comecei no futsal, assim como era eu, Adriano, mas uma galera, um operador. O Emílio era preparador físico lá, sempre foi esse cara. Querido, engraçado, Não, cheio de piadocas, sim. casado com a Renatinha, nutricionista do Ai, Flu, que maravilhosa, que é irmã do Fábio Augusto, sim. jogou muita bola também, também é de Niterói. Tem milhão, um cara maravilhoso. E aí esse trato com o atleta, cara, sabe ter essa sensibilidade com a mulher, que tá há muito tempo no meio. É, mas, Antônio Carlos, o que assusta nessa base do Vasco é que os meninos chegam e não estão sentindo. Sim. O, o, o Andrei joga feito, como o André do Fluminense, feito adulto, cara. Sim. Joga muita bola, sabe? Barcelona vem com a merrequinha, merre... né? Morre milhões de eu. É, é pra sair por 25, 30, Sim. cara. O moleque é bom jogador mesmo. É, o, o diferencial hoje que eu acho do, do pessoal que está subindo da base é que ele, eles têm a pressão, claro, é, de início, de carreira, sendo que todo mundo deixa muita vontade, cara. Eu acho que na nossa época a gente tinha um pouco mais de pô, 17 anos, a gente não, nem pisava no campo do é. profissional, pô. Você tá só no lugar de alguém, tapa na orelha no ano. Os caras jogavam a roupa lá fora. É. É. É, e hoje em dia o pessoal abraça bastante, ouve mais a garotada também, até porque vê que tem potencial. É, o Vasco, eu não lembro assim, a última safra de, de, de tantos jogadores da base assim, que conseguiu jogar, eu não lembro. Acho que é do Kardec, Kardec, Alex é, Teixeira. Pode ser essa. E já tem, já tem um tempo, né? Já tem um tempo. Tem. E hoje eles estão conseguindo entrar e dar conta do recado. Cara, é impressionante. E assim, muito importante o papel da torcida do Vasco. Isso é muito legal. Porque assim, quando chegou a fase ruim aqui, que deu aquela claudicada, ninguém pegou no pé da base. Tem que cobrar o mais velho, o Nenê sabe disso. Sim. O Thiago é um goleiro, sabe disso. Vai cobrar mas a garotada é pra proteger. Sim, claro. A gente blindava os moleques, claro, claro. como a gente foi em algum momento, Sim. sabe? Então, assim, é importante, porque são joias, cara. É, o outro que jogou muita bola ontem, mas muita bola ontem, e que foi um dos grandes desafetos do Mauricinho com a torcida, o Yuri Lara. Não podia ter saído, né? Ele sacou o Yuri Lara, o moleque voando. Não podia ter saído. Olha só, um dos gols. Tome, contra-ataque, gol. Outro lance, Flavinho. Abafa o Yuri Lari. Madeira, gol. Ué, ele marca pra todo mundo no meio campo, cara. E joga, cara. Uma força. Marca e... Uma força. Toma e dá. É, ele é, ele é bom jogador mesmo. Ruf, Ruf, é, um ca... é um cara que vem... Faz, faz o Ruf, Ruf. Ruf, Ruf. Tá é bom? bom pra virar corte isso aí, né? É, já, já virou corte. Não, eu acho que o verdadeiro Ruf, Ruf hoje é, é o Yuri, porque é a característica dele, ele é muito forte nessa, nesse lado defensivo dele, né? Eu acho que ele ainda tem alguns problemas na parte da bola no pé, que isso é natural, acho que ele vai evoluir é volante, com o tempo. Né? Exatamente. É volante, né? Mas você vê, ele quando ele tá em campo, não é isso? o CSA foi destaque, foi o Sim. jogador com o maior número de roubada de bola na Série B do ano passado. Ele e o Thiago foram destaques, e o Thiago goleiro. Sim. E os dois vieram pra cá, então assim, o, e o Yuri, ele é vascaíno. Ele já tem esse que junto, essa sintonia com a torcida do Vasco. Eu lembro que quando ele foi anunciado, alguns torcedores foram na frente da casa dele aqui no Rio para celebrar a vinda dele. Então, assim, eu particularmente. Ah, não ele entendi. é do Rio? É, ele é do Rio. Ele é Vascaíno. Carioca. Isso, Vascaíno. E tava no CSA. Isso aí. E o Vasco trouxe, o Zé. E Gil. aí, quando trouxe, a torcida foi na frente da casa dele. Tem vídeo disso. Pô, isso é maravilhoso. Ele cantando gente. com a torcida. Ô, oh, ô, oh, oh, você agora é comentarista. Ô, oh, oh, Tiagão, <risos> vamos falar com o Herbert Richard pra fazer uma matéria em dia de jogo lá na casa dele? Pô, vale a aí pena. Aí tu vai lá, cobre lá na casa dele. Vê... Mas aí tu tem que fazer desarme também, Olilara. Me ajuda. <risos> né? Desarme, passe. Foram dois. No segundo gol. Eita, tá partindo. É, dá o um é, microfone pra é, ele, tá ali fora. Tá aqui, tá aqui. É, é. É o Thiago, nosso homem de ferro. Tá ali falando já. Aí já... Oh, ma... vamos, vamos fazer essa matéria. Vai ser legal. A gente vai da casa dele. É, pra gente encerrar Vasco aqui, pro Thiago dos Anjos ficar feliz lá no Pan de Neves. Tá atendendo o povo aí com febre, ô, oh, tá vendo o dono da bola? Faz os dois, né, moleque? Ô, oh, Antônio Carlos, Egnaldo, 17 anos, entrou, pegou, não ficou de mironga, não, como dispôs do rodo. É, Limpou e pima, gol. É, mais uma joia. Mais uma joia. Tomara que possa firmar também, né? Aí com o um gol que dá confiança. É, é muito legal, cara, ver o cara quando sobe assim, o cara. Faz um gol, fica emocionado, Aí, chora. Pessoal de Pô, porque né? todo mundo sabe como é que é, né? O início é difícil pra todo mundo e, e é muito legal quando 
consegue dar essa, essa, essa volta por cima, né? Pô, muito legal, cara. E a torcida do Vasco, meu irmão. Eu faço ideia como é que vai estar sábado contra a Chapecoense. Imagem, Estreia né? do Alex Teixeira. É uma... Meu irmão, é vai estar entupido mas... domingo. Se Apresentando o Burra, domingo. Domingo! Fala, galera. Carlos Alberto aqui na área falando. Já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, toca o sininho e ativa as notificações. Valeu, um beijo e aquele abraço.